পরীক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে তোমাদের পরীক্ষা শেষ আশা করি সবার পরীক্ষা ভালো হয়েছে আজকে শেষ পরীক্ষাটি ছিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তো বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের সমাধান নিয়ে বরাবর মতো তোমাদের সামনে এখানে এক দিকে আছে এটা আছে খ সেটের প্রশ্ন খ সেটের এক দিকে আছে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ কোনটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তারপরে নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জাতির মুখপত্র কে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি কি জবাবদিহি করতে হয় বাইরের বিশ্বে তাই উনি হচ্ছেন রাষ্ট্রের মুখপতি আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সরকার প্রধান বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় স্নায়ু কেন্দ্র কোনটি এটা হচ্ছে সচিবালয় বাংলাদেশের তিনটি বিভাগ আছে শাসন বিভাগ আইন বিভাগ আর বিচার বিভাগ তো শাসন বিভাগের স্নায়ু কেন্দ্র আসছে বা সচিব সচিবালয় আসছে শাসন শাসন বিভাগের প্রধান আর আইন আইন বিভাগের প্রধান হচ্ছে সংসদ জাতীয় সংসদ প্রধান স্নায়ু কেন্দ্র আর বিচার বিভাগের স্নায়ু কেন্দ্র আসছে সুপ্রিম কোর্ট নিচে এ চিহ্নিত অঞ্চলে যে কি ধরনের বনাঞ্চল দেখা যায় এ চিহ্নিত অংশে এই যে চট্টগ্রাম এলাকা চট্টগ্রাম এলাকা হচ্ছে চিরহরিৎ তারপর গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য কি এটা হচ্ছে স্বাধীনতা জনগণের স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকল প্রকার স্বাধীনতার নামান্তর হচ্ছে আপনার স্বাধীনতার জন গণতন্ত্র আর কি নারীপ্রত বৈষম্য সকল বৈষম্য বাতিল ধারা কোনটি এটা হচ্ছে সিউডো চুক্তি নিসের কোন দেশটির একক মতামতে জাতিসংঘের কোন পরামর্শ বাতিল হতে পারে সেটা হচ্ছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য চীন রাশিয়া ফ্রান্স এই পাঁচটা দেশে বেটো পাওয়ার আছে পাঁচটা দেশের একটি আছে যুক্তরাজ্য মিসেস সানির দেখা জিনিসগুলো কি এটা আছে জাতীয় সম্পদ উড়াল সেতু তারপর মিসেস সানির ক্রয়কৃত জিনিসগুলোর বৈশিষ্ট্য কি এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অযথা অপচয় করে না হ্যাঁ এই সম্পদগুলো অযথা অপচয় করে না ব্যক্তিগতভাবে কেউই প্রয়োজন অতিরিক্ত ব্যয় না করার জন্য সদা তৎপর থাকে অবশ্যই আর ক্ষতি হলে তার রোধ করবে না এটা অসম্ভব কারণ কারো সম্পদ নষ্ট হলে সে তো বসে থাকবে না রোধ তো করবেই তারপরে উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করা হয় চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্য প্রাথমিক মাধ্যমিক প্রাক কোনোটি না এটা চূড়ান্ত একটা দেশের চূড়ান্ত পর্যায়ে যত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেটাই হিসাব করা হয় কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের একটা বড় বাধা আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা বন্যা যেমন তারপর বিশেষ বিশেষ সময়ে জনগণের নিকট থেকে আরোপিত ও আদয়কৃত রাজস্ব হচ্ছে লেভি আচ্ছা ইজারা টোল জরিমানা এগুলো একটাও না কিন্তু লেভি হচ্ছে মাঝে মাঝে যেমন এই যে পদ্মা সেতুতে আমাদের অতিরিক্ত দুই পারসেন্ট দিতে হয় এই এই টাইপের একটা তো গেল এরপরে কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ হচ্ছে বিহিত মুদ্রা ইস্যু করা নোট ইস্যু করা বা মুদ্রা ইস্যু করা হচ্ছে কাজ সুদের হার নিয়ন্ত্রণ এটাও আর একটা কাজ বাদ বাকিগুলো কাজ সাধারণ তপসিলি ব্যাংকের কাজ তারপরে সমাজের সৃষ্টি কোনটি থেকে পরিবার থেকে সমাজের সৃষ্টি গ্রাম ও শহর উভয় সমাজের সামাজিকীকরণের সাদৃশ্যপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পরিবার গ্রাম এবং শহর যেটাই বলেন সেটা পরিবার মুখ্য থাকবেই থাকবে সুস্মিতার তার বান্ধবীকে নিয়ে দুর্গাপূজা দেখতে যায় এই যে যে পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের কোন উৎপাদন এটা এটা হচ্ছে কোন উপাদান এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক উপাদান নিচের কোনটি সমাজ পরিবর্তনের যোগাযোগের উপাদানের মধ্যে একটি সেটা হচ্ছে মোবাইল ফোন সেটা দুশো তিন পেজে লেখা আছে তারপরে যে আট মাস ধরে বমি ডায়রিয়া শুকনো কাশি শ্বাসকষ্ট বগলে ব্যথা বা গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় ব্যথা হয় এগুলো কি এগুলো আসছে এইডস রোগের লক্ষণ অর্থাৎ দংসাত্মক বেদির লক্ষণ আর এই জয়নালকে যদি এইডস রোগ থেকে বাঁচতে হয় তাহলে কি করতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে সকলে সচেতন হতে হবে আর তারপরে সামাজিক আচরণ করা যাবে সমস্যা নেই এটা হচ্ছে তিনোটা ডক্টর মুনিস চৌধুরী যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি কবর কবিতা রচনা করেন উনিশশো বাহান্ন সালে বাহান্ন সালে পরে তারপরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচন যে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুইশো আটানব্বই সিট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারপরে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের বাঙালি জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে গৌরব আজলে ভূমিকা পালন করছে ছাত্র সমাজ মানে আমাদের বর্তমানে যে ছাত্রলীগের উত্তরসূরি 
পূর্বসূরি সেটা ছিল ছাত্র সমাজ তখনকার ছাত্রদের অনেক দায়িত্ব ছিল তারা অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে আজকের ছাত্র সমাজের মতো নয় কত সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে পাস হয় এটা হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে উনিশশো সালে একটা নির্বাচন হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক আমলে কিন্তু এটা বিল পাশের মাধ্যমে না কিন্তু পরে যখন সংসদের মাধ্যমে বিল পাস হলো উনিশশো সালে ত্রয়োদশ সংসদে নিতে তারপরে বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাসের স্তরে গভীরতা কত এটা হচ্ছে ওজন গ্যাস হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে ওজন স্তর তাই এখানে বিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার থাকে হলো দশ দশ কিলোমিটার অর্থাৎ এই দশ কিলোমিটার হচ্ছে ওজন স্তরের বিস্তার গভীরতা তাই আমাদের সঠিক উত্তরটা নয় থেকে এগারোর মধ্যে ওই দশ আছে পৃথিবীতে দিন রাত্রি সর্বদা সমান হয় একুশে মার্চ আর তেইশে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ একুশ মার্চ তেইশ সেপ্টেম্বর উত্তর হবে দুই নম বাংলাদেশের বদ্বীপ সমভূমি অঞ্চল আছে কুষ্টিয়া খুলনা এই দুটো জেলায় বদ্বীপ বদ্বীপ সমভূমি আছে এটা একষট্টি পেজে লেখা আছে খুলনা বরিশাল জেলা বাংলাদেশের ভূমিকম্পনের কোন বলয় রয়েছে এটা হচ্ছে লঘু খুব কম আর উনত্রিশ নম্বর আছে রনি যে সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছিল সেটা কি সেটা আসলে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের কথা বলা হয়েছে আর রাজুর কথিত সম্পদ যে সম্পদের বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা হয়েছিল যে বৈজ্ঞানিক অবস্থানগত কারণে পাওয়া যায় এটা আসলে বনজ সম্পদ বনজ সম্পদ হচ্ছে আর কি তো বনজ সম্পদ বা কৃষি সম্পদ যেটাই হোক এটা নক্ষত্রের কাছ থেকে পাওয়া যায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তারপরে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্যান চালানো যায় হ্যাঁ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই এটা আসলে কিভাবে বলা যায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্যান চালানো যায় তারপরে খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা এটা ব্যবহৃত হয় এখানে সম্ভবত কৃষি সম্পদ কৃষি সম্পদ বনজ সম্পদ এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেমন নক্ষত্রের কাছ থেকে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আমাদের সৌরশক্তি ব্যবহার করে এটা পাওয়া যায় তারপরে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্যান চালানো যায় যদি সৌরশক্তিকে আমরা বিদ্যুতে পরিণত করে ফ্যান চালাতে পারি তারপরে খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা এটি ব্যবহৃত হয় তারপরে ওই সৌরশক্তি থেকে প্রাপ্ত কৃষি বনজ এগুলো হয়তো এগুলো তো আসলেই খাবার এবং স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত হয় তো সম্ভবত উত্তরটা এটাই হবে এটা একশো পার্সেন্ট শিওর দিতে পারলাম না বাদ বাকি ইনশাল্লাহ সবগুলোই একশো পার্সেন্ট শিওর তো আজকে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে তোমরা ভালো থেকো আর হ্যাঁ সবাই ভালো থেকো সবার আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট হবে এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে ছিলাম তোমরা আমাদের সাথে ছিলা এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ টাটা বাই বাই